inga prick Skyttar portade drängar och blivit till vänner Skitrappare, smyg, kissar Det är ditt stjärntecken Din favoritrappare portad Hans bästa vän är i gulag Hela hans liga är skuldsatt Och hela den ligan är putas Skiter i om du är anonym Gå mot oss du är på menyn Hela ligan ska äta bly Så jag tapp på en team Du kan ni säga 08 zoom Men inte vistas i huvudstaden Kom till Norsborg jag ska visa dig ghetto Lämna dig med 23 håll i magen Var mordet kopplat till en rap-beef mellan två gangsterrappare i Stockholm? Svaret får ni i slutet av videon. Knappt två veckor efter rappartisten Jo Katore släpper en musikvideo till låten Mannequins där han enligt polisen flera gånger hotar rappartisten 23. Flera gånger. Så befinner vi oss i början av april och snön ligger fortfarande kvar på marken i Norsborg i Bodkyrka kommun i södra Stockholm. Den 5 april 2022 är en 19-årig man i en föreningslokal i närheten av tunnelbanestationen i Norsborg där han spelade kort. Utanför hade en mörk SUV med stulna registreringsskyltar fasthejpade över de ordinarie registreringsplåtarna parkerat. I bilen sitter tre unga män. När 19-åringen sedan ställer sig upp för att lämna föreningslokalen ropar han till en av sina kompisar att de ska höra av sig om de ska någonstans och han lämnar lokalen gående på Lokes väg. När han befann sig bland bostadshusen i Norsborg attackerades han av två beväpnade gärningsmän och samtliga män började springa. De två skyttarna börjar skjuta med varsitt vapen mot 19-åringen och de träffar honom bakifrån i ryggen flera gånger så han faller till marken i rabatten liggandes på mage. Då går bägge skyttarna närmare och enligt vittnen så är då en av gärningsmännen mer aktiv och går fram till offret som ligger på mage och skjuter honom först två gånger i överkroppen och sedan en gång i huvudet. Då båda gärningsmännen springer tillbaka mot parkeringsplatserna och bilen de kom ifrån medan offret ligger livlös i rabatten på innergården. Och många chockade vittnen ser hela förloppet och vissa fotograferar. Hela händelsen över på en minut. Först försöker allmänheten och folk från föreningslokalen och bekanta hjälpa offret tills räddningspersonal kommer till platsen. Men offret dödförklaras knappt 25 minuter efter händelsen. Det framgår via förundersökningsprotokollet och kameraövervakningsbilder som har cirka 10 sekunders felmarginal. Inom några sekunder från att offret ställer sig upp för att gå ut och sedan säger till sin kompis att de två gärningsmännen hoppar ur bilen som står vid parkeringsplatserna och börjar röra sig mot Lokes väg. Vilket indikerar att gärningsmännen på något sätt fått information att offret lämnar lokalen vid det tillfället. Det ser ut som en av gärningsmännen håller på med en mobiltelefon medan de börjar gå från bilen mot bostadshusen. Enligt åtalet så avlossades minst 15 skott mot dödsoffret och det var en 16-årig pojke, MC, och en 20-årig man, Yxan, som med varsitt vapen som avlossade 10 skott mot mannens huvud och överkropp. Två skott mot huvudet, minst ett skott mot bröstkorgens främre övre del, minst sju skott mot ryggen och sätesregionen. Tre av kulorna var, enligt rättsläkarutlåtandet i mordutredningen, direkt dödande. Ett av de dödande skotten träffade offret i hjärtat och de andra två i huvudet. Efter dödsskjutningen ska enligt åtalet skyttarna sedan ha skjutsats bort ifrån brottsplatsen av en 22-årig man, Dogge, som även han åtalas för mord och för att ha planerat dödet tillsammans med 20-åringen, Yxan. 
Enligt åklagaren hade de bland annat köpt fliströjor i Solna som används till mordet och som sedan slängs efter dådet och senare hittas av polisen. I konversationer man kan läsa i FUP så kan man se att en av männen behöver hämta en tabbe för de ska jappa någon idag. Två andra män misstänks även för medhjälp, dels för att ha försett gärningsmännen med ett vapen och för att ha tagit hand om den 16-åriga skyttens mobiltelefon så att den inte skulle lämna ifrån sig några spår vid mordet. En sjätte man åtalas också för grovt vapenbrott. Bland bevisningen finns vittnen som sett delar av händelseförloppet, att gärningsmännen möttes upp i Solna före mordet och hur den falskskyltade flyktbilen sedan övergavs vid en golfbana i utkanten av Södertälje. Bägge de misstänkta skyttarna är skrivna på adresser i Södertälje. I åklagarens bevisning berättar polisen om att offret kan ha hamnat i en situation som har gjort honom till en måltavla för en kriminell gruppering och att flera av de åtalade har kopplingar till gängsammanhang. Det 19-åriga dödsoffret har inga kopplingar till ett kriminellt nätverk eller liknande aktiviteter och ingen känd konflikt med någon uppges hittas av polisen. Han är dock barndomsvän med rapparen Gio Catore från Norsborg och känner honom väl, även fast de inte har umgåtts de senaste åren. Man kan även se i utredningen att åtalade Dogge känner och verkar vara nära efterlysta Serkan Demirkan plus andra män som kopplas till ett kriminellt nätverk i Norsborgområdet och Mejnätverket som var inblandade i dödsskjutningen av 12-åriga Adriana i en hänsynslös drive-by-attack där tre vapen användes och ett stort antal skott avlossades. Tre män från Mejnätverket fick livstidsfängelse för mordet. Dessa nätverk har enligt polis i tidigare utredningar samarbetat med varandra. Man kan se i utredningen att flera vänner till rapparen Gio Catore befinner sig i lokalen där dödsoffret spelade kort innan mordet. Dessa kompisar skulle senare samma dag besöka Gio Catore som gömde sig i en lokal i Södertälje. Utöver redan nämnda saker och ett kort citat i förhör om Gio Catores och 23s bif så nämns inte rapparen 23 i förundersökningen eller som motiv eller något liknande överhuvudtaget. I chattar från samma utredning kan man även läsa att Dogge och andra uppges ha en önskan att döda en rappare. Enligt dessa män uppges hånen vän till dem som blev mördad 2021 i Flemingsberg. De två äldre av de mordåtalade, 22-åriga Dogge och 20-åriga Yxan, åtalas också för en brutal händelse i södra Stockholm 2021. De misstänks för att tillsammans med en tredje man har spärrat in offret under en längre tid, tvingat honom krypa omkring på golvet och dricka ur en vattenskål under hot, slag och sparkar. De åtalas också för grov våldtäkt mot mannen efter en händelse med en flaska i lägenheten. 16-åringen står åtalad som en av skyttarna för mord. 20-åriga yxan står åtalad som en av skyttarna för mord. 22-åriga Dogge står åtalad som förare av flyktbilen för mord. 20-åringen står åtalad för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. En numera 16-åring som endast var 15 år vid mordet är åtalad för medhjälp till mord. En 31-årig man är åtalad för grovt vapenbrott.